Alors, euh, une de nos premières idées était de méditer euh, sur la reconstruction du lien physique, social, après les, 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 le confinement et l'interdiction hein, du contact physique, hein, euh, euh, la distanciation corporelle, et de travailler sur cette question euh, avec le public, c'est-à-dire d'organiser de, hein, des, des, des jeux de contact et des choses comme ça. Et nous, nous avions pensé avec euh, Étienne, euh, tous les deux, qu'il euh, y a une soixantaine d'années, au Pays Basque espagnol, euh, euh, dans un petit village du Pays Basque espagnol, euh, lors des fêtes locales, quand euh, le soleil déclinait, alors tous les danseurs et les danseuses eh bien, ne se touchaient plus les mains, mais prenaient un mouchoir, souvent un mouchoir blanc, et puis tu connais C'est pas vrai. Et, euh, ce, 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 était lié par ce mouchoir et non plus par la main. C'est-à-dire que le, le contact entre garçon et fille était complètement euh, prohibé. Et ce n'était pas dû au Covid à cette époque, mais à l'ordre moral qui euh, était vraiment très, très sévère à cette époque. Bon, C'est ce qu'on avait envie de faire. Hein un travail collectif, bien sûr, hein, autour du lien corporel physique. Hein. Nous avons ensuite envisagé une autre idée qui aurait été de mettre en scène la construction, puisque construire, reconstruire, la construction d'une performance et d'en rester à la construction sans faire la performance. Et alors, j'avais personnellement en tête un spectacle vu à Palerme il y a longtemps, où une troupe de théâtre italienne s'était contentée pendant plus d'une demi-heure de régler euh, la lumière des projecteurs, la sono, euh, l'espace scénique, etc. Pendant plus d'une demi-heure, et, euh, et euh, pour finalement déclarer euh, que pour des raisons techniques, le spectacle euh, ne pouvait avoir lieu. Et s'en suivit un débat à la sicilienne c'est-à-dire extrêmement animé, passionné, où une partie du public avait considéré que le, que le, le spectacle n'avait pas eu lieu, et l'autre moitié du public, dont je faisais partie, euh, enthousiaste, disant « ce spectacle était formidable, le spectacle de l'absence de spectacle, et moi j'ai trouvé génial, c'était formidable, parce qu'on vivait pour de vrai une attente, c'était pas mis en scène rien du tout, c'était formidable. » Euh, bon, cette idée, eh bien, on ne l'a finalement pas retenue non plus. Hein. <rire> J'ai alors euh, repensé au thème euh, « Construire, reconstruire ensemble ». Étienne, en artiste radical, me disait le sujet « On n'en a rien à faire, hein, on fait ce qu'on a envie hein, ». Point final. Je me suis dit « Contre » construire et reconstruire, il fallait intercaler, détruire. Euh, et la destruction m'a évidemment fait penser à la guerre et à ses atrocités. Euh, la guerre, la tragédie, le tragique de certaines vies quotidiennes, euh, les enfants sadifiés, les fous, les vieillards maltraités, etc., 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 etc. Et là, vous pouvez continuer pendant des jours à dire etc. Euh, alors, c'est imposé à moi la question radicale posée par Holderlin. Pourquoi des poètes en temps de détresse hein Donc, Pourquoi des poètes en temps de détresse Alors, vous avez bien sûr remarqué 
que contrairement à un certain nombre de mes performances antérieures, je suis en costume de ville. J'ai pris le risque de sortir du confort de la nudité corporelle. C'est-à-dire, quand on est nu en public, la parole, aussi anodine soit-elle, prend un relief et une force particulière. Je l'ai expérimenté maintes fois. Le costume, hein, l'habit, nécessairement banalise la parole, j'en ai conscience. Mais, 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 il y a plusieurs manières d'être nu, ou de se mettre à nu, et l'on peut se mettre à nu tout habillé. Je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter sur scène, vous voyez, c'est une scène imaginaire, comme ça, qui était délimitée par les, les lumières au sol. Je vais vous demander à chacun de vous présenter sur scène et de dire votre prénom et votre nom. Vous savez, c'est un exercice hyper classique dans, dans, toutes les, dans, dans tous les cours de théâtre. Hein. On, on, on appelle l'élève, on lui dit, bon, tu vas, tu vas dire ton, ton prénom et ton nom. Et, et là, hein, le, le public va bah, analyser sur toutes les coutures, là tu t'es gratté, là, hein, t'as hésité. Et, mais c'est passionnant, hein. c'est passionnant, parce qu'après, on parle pendant une heure ou deux de, de, de tout ça. Bon, et, et là, c'est pas du tout cet esprit. C'est pas travailler la, la présence corporelle de l'acteur. Je dirais que c'est l'inverse. Hein, puisque hein, c'est au contraire la nudité hein, que je vous propose de travailler. Pourquoi vous pouvez en tant de maîtresse C'est juste sentir librement les émotions. Je suis italienne aussi. Et je pense que le poète est plus sensible. Et non, 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 je pense qu'il faut être euh, pour communiquer à toute humanité des belles choses, des émotions. C'est au poète qu'il faudrait poser la question, pas au public. Le, le poète il ne travaille pas pour les autres, le, travail, le poète travaille pour lui. Il essaie de regarder comment le regard d'un humain peut éventuellement répondre à la question de pourquoi ce monde. Alors, je me pose la question, je ne suis pas heure de ring, malheureusement. Mais puisqu'il se pose la question, lui, un grand poète, et qu'il n'a pas trouvé de réponse, ben moi je dirais que je ne l'entends pas non plus. Je m'appelle Jean Lancry, avec un I, parce qu'on greffait tout le temps sur moi un Y. Ce qui fait que j'avais un nom, et surtout un patronyme, qui, avait, qui, était, qui, qui se terminait par une lettre qui était à la fois indélébile, puisqu'on me la mettait toujours dessus, et puis aussi, toujours la plus labile qu'il soit. Elle était tout le temps en état de chute, mais il fallait que je la reconstruise. Et c'est pourquoi il m'a été donné ensuite, grâce notamment aux arts plastiques, je dirais, euh, et à d'essayer de construire, de déconstruire, de, de, de faire de la déconstruction à partir de ce coup de dé que Derrida nous a passé, la hein, pratique de la déconstruction, et c'est à partir de ce « i » qui était illisible en moi que j'ai essayé de faire quelque chose qui apporte une réponse. Et tout à l'heure, le début de Berlin en allemand, c'est « wozu », W-O-Z-U, c'est-à-dire à partir de cette phrase qui a tant frappé Adorno et les autres, c'est-à-dire « faire de l'art après Auschwitz ». Et si j'ai une euh, technique, je, je dirais que ce travail que j'ai pu faire, euh, le travail de poésie. Euh, C'est un travail qui consistait à rendre hommage à une longue série de mes ancêtres. Parce que chaque fois qu'on mettait un Y, on me judaïsait. Et on me disait, tu es un Y, c'est-à-dire on faisait de moi un métac. Et c'était bien pour accueillir l'autre en moi que je me suis ingénié à essayer de répondre à tous ceux qui sont de la détresse parce qu'ils sont rendus à un état de métal.
Alors moi, je ne pense pas qu'il n'y ait que les poètes qui sachent qu'ils soient dans la détresse. Je pense qu'on a tous une détresse en soi, et qu'effectivement, on n'est pas toujours doué pour l'exprimer. Je me problème. Je ne me souviens plus comment je m'appelle. <rire> Jean-Pierre, le sais-tu La détresse, nous la dévorons. Nous la voyons, nous la regardons, nous l'entendons. Et en fin de compte, l'artiste, que ce soit le poète, le peintre, le régurgite, pour que les autres la comprennent. La seule façon de se libérer de cette de presse, de, de s'opérer cette presse, c'est l'expression. Et donc je pense que les poètes, quand ils, ils expérimentent la, la, la profonde détresse, et surtout dans des moments comme maintenant la guerre, par exemple, la seule façon de libérer toutes ces détresses, c'est l'expression. Il y a eu, mais la poésie. Et je pense que je, je l'ai vécu de cette façon. Parce que 10 ans, j'étais bloquée sans pouvoir écrire, alors que j'étais journaliste dans mon pays. Et maintenant, depuis 16 ans plus tôt, je commence à agir avec des choses finalement qui vient me libérer. Voilà. Pourquoi portez-vous une boussole plutôt qu'une montre Et Je lui ai simplement répondu. Je préfère être situé plutôt que de savoir quelle est l'heure. Détresse, tristesse, tendresse. Pourquoi pas je me souviens que j'avais fait commencer un cours, parce que j'avais pris comme tête de secours le mal. J'avais commencé, euh, peut-être encore philosophé après euh, Fitch. J'avais un petit peu changé euh, la formule de, euh, première. Et je m'étais comme ça euh, investi dans ce cours, j'ai été de plus en plus ému, et euh, la classe était complètement atone et à mon avis amorphe. Et euh, je me suis dit, ça va pas pouvoir euh, durer comme ça, il y a un problème. Et après, quelques, euh, quelques temps après, j'ai demandé à plusieurs élèves, mais pourquoi vous avez été comme ça Et ils m'ont dit, parce que la question vous avait tellement bouleversé qu'on ne pouvait pas y répondre, il n'y avait pas de mots. Et finalement, j'ai trouvé que euh, moi, j'avais été très bavard, eux, ils s'étaient tus. Et c'était peut-être eux qui avaient eu raison dans le fond. Donc, le poète pour être bien. Eux, ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils font. Je crois que la meilleure façon de définir la détresse, c'est en revenant à la phrase originale, la poésie des Grecs, que ça veut dire l'action de faire. Je crois que la grande souffrance des poètes, des artistes peut-être pour moi aussi, s'exprime à travers, à travers de la, des besoins de, de faire, de faire euh, pour exprimer et pour libérer l'énergie et accumuler. Et comme un français que j'aime beaucoup aimerait dire, c'est en passant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Donc j'ai fait un rêve il y a 30 ans. Je me rappelle plus ce qu'il y avait dans ce rêve. Et ce, que je me, ce, que, ce dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée brutalement après avoir fait ce rêve et je savais que. Euh, qui faisait allusion à une phrase qui se trouvait dans un chant de l'énéide, donc un texte poétique. Je, me, je savais où c'était, je savais quel était le verbe, mais je ne me rappelais plus du tout ce dont il était question. Mais je savais que c'était, euh, je crois que c'était le chant 4. Donc ça m'a tellement marqué que je me suis dit, donc je me suis précipité dans ma bibliothèque, j'ai ouvert le chant 4. Et, et c'était euh, les premiers mots que Didon adresse à Aîné. Et c'était. Euh, donc, attends, donc tu tu m'ordonnes, reine, de renouveler une douleur indicible. Et voilà, et je, finalement, en, en, grâce à cette performance, je crois qu'en fait Virgile a volé à mon secours à l'époque. La, la réponse pour moi, c'était cette silence tout à l'heure. Pourquoi, pourquoi il y avait cette silence Donc, euh, c'est ça l'affaire. J'ai été en sixième B. En sixième dé, il y avait une petite fille, tout mon charmant, qui s'appelait Myriam Siemens, c'est elle est encore là. Euh, 
Et je la regardais avec un grand, grand sourire d'admiration, d'affection. Et à ce moment-là, j'étais en cours de maths. Là, le professeur de maths s'est retourné pour pas briller. Moi, je me souviens. Et vous allez me dire pourquoi vous souriez. Voilà, c'était la détresse. Pour être plus fort que l'amour, pour être plus fort que l'oubli. La poésie, la détresse, c'est un peu compliqué. Moi, je veux dire que, bon, on pas les masques. <rire> c'est une des rares fois dans ma vie où où j'assiste à un spectacle, à la performance et du spectacle, à une scène, tout ça, euh, où euh, il y a un si grand respect du silence. Hein. Franchement, hein, pour une certaine expérience de, de ces choses, là, vraiment, c'est, j'allais dire respect, vous savez qu'on dit respect. Hein. <rire>